নমস্কার গল্পবিলাসের আসরে সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে আজ গল্প পাঠ শুরু করতে চলেছি আজ আপনাদের যে গল্পটি পাঠ করে শোনাতে চলেছি আশা করি ভালো লাগবে তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে থাকুন শুরু করছি আজকের গল্প পাঠ বুদ্ধদেব গুহর লেখা বিকেলের দিকে এক একটা দিন এমনই কাটে যেদিন সকাল থেকে মনে হয় আজ অনেক কিছু ঘটবে সুন্দর কিছু কিন্তু একঘেয়ে সেদিনও রাতে গড়িয়ে যায় ঘটে না কিছুই লাইট নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল নীলা কবে যে শেষে পাশে একজন পুরুষ তার বিছানা ভাগ করে তার সঙ্গে শুয়েছিল সে কথা আজ আর মনেই পড়ে না হঠাৎ ভুল করে উড়ে আসা পাখির মতো সেসব দিনের কথা মনের ঘরে আচমকা ঢুকে পড়লেও চকিতে তাদের চামচিকের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় সে যেদিন গেছে সেদিন চিরদিনের জন্যেই গেছে পথের আলোটা তেরছা হয়ে এসে পড়েছে ঘরে রোজই পরে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় এই একতলা জানালার সাদা পর্দাটা আলোর আভাসে আভাসিত করে যায় রোজই যায় ঘরের শিলিংয়ে আলো ছায়ায় ভুতুরে নাচ চলে কিছুক্ষণের জন্যে তারপর আবার যে কেসে নীলা কাত হয়ে শুয়ে ভাবে তার জীবনটাও জানালার ওই সাদা পর্দার মতো উৎসাহী কৌশল থেকে আরম্ভ করে ক্লান্ত শেষ যৌবনটার মধ্যে অনেক আলোই তাতে পড়েছিল কিন্তু কোনো আলোই দিন শেষে ধরা থাকেনি আলোর আভাসে আভাসিত করে সব আলো মরে কালো হয়ে গেছে পাশের ঘর থেকে মায়ের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে মা সব সময় নিজের মৃত্যু কামনা করেন বয়স বিরাশি হল নীলার মনে হয় যে মায়ের আগে সে যাবে কিছু কিছু মানুষ থাকে তাদের দুঃখের সঙ্গেই ঘর করতে হয় সে না থাকলে মায়ের কি হবে ভাবতেও খুব কষ্ট হয় নীলার নিজের কথা ভাবার কোনো অবকাশই পায় না ভাগ্যিস পায় না যেতে সকলকেই হয় এখানে এলেই তাই তাড়াহুড়ো যারা করে তারাই আটকে যায় জীবনের বেড়া জালে এমন অনেক মানুষ দেখেছে নীলা কাল রুমি এক গুচ্ছ লাল গোলাপ এনেছিল সঙ্গে করে পাগলি আছে মেয়েটা যখন যা মনে হয় তখনই তাই করে একবারও ভাবে না সেটা করা উচিত কি অনুচিত নীলাও যদি পারত এমনি করে জীবনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে এত বেশি ভাগাভাগি করেই বা কি হলো কি হবে যা হবার তাই হয় আর হয়েছেও তবু রুমিকে ভীষণ ঈর্ষা করে নীলা ঈর্ষা করে সব নারীকে যাদের বয়স তার চেয়ে কম রূপ বেশি উচ্ছ্বাস বেশি যাদের স্বামী ছেলে মেয়ে ভরা সংসার আছে এমন আছে ঝামেলা ছঞ্ছাট খিদে অভাব মান অভিমান ওর জীবন কলকাতার এই ঘোলাটে রাতের না গরম না ঠান্ডা ধোঁয়াশা ভরা উপদ্রুত নিরুপদ্রবের মতোই নিস্তরঙ্গ ঘটনাহীন দম বন্ধ হয়ে আসে অথচ এর মধ্যেই প্রশ্বাস ঘেন্না করে এক রকমের ভালোবাসাও অথচ বাসে তাকে হয়তো না বেশে নিরুপায় বলেও একঘে গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে আধো ঘুমে আধো জাগরণে অবচেতনে নীলার মন হঠাৎই আনন্দে ঝকমক করে উঠল অন্ধকার রাতে সমুদ্রের উৎসারিত ফসফরাসের মতো কালকের কথা ভেবে সুবির কাল আসবে বলেছে নীলার একাকিত্ব এবং ওর সৌন্দর্য অনেক পুরুষকে কাছে টেনেছে আজ অব্দি এবং আরো অনেক দিনও টানবে পরমেশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর বিশেষ করে বিভিন্ন কোন থেকে দূর থেকে কাজ থেকে অনেককে সুবেশে এবং পরমেশকে নানা অবস্থাতে দেখে দেখে পুরুষদের মধ্যে সে এক ধরনের লেজহীন রোমহীন জন্তুকেই আবিষ্কার করেছে বরাবর সত্যজিৎ রায়ের উপন্যাসেরই নামে তাদের ইদানিং নীলা মনে মনে আশ্চর্য বলেই ডাকে তাদের একজনের এক এককে এক একের রকম নরম চরণ ধরন ধারণ কেউ চোরের মতো আসে পা টিপে টিপে কেউ ডাকাতের মতো হুহুংকারী 
কেউ আবার সাধুর বেশে শয়তানি করে কেউ কেউ মুখোশ না পরে প্রত্যেকের এগোবার প্রক্রিয়াটা ভিন্ন কিন্তু গন্তব্যটা একই এই জঙ্গলে আশ্চর্য জন্তু ছাড়া অন্য জন্তু আর দেখল না নীলা পুরুষের মতো এমন মূর্খ জাত বোধ হয় অন্য কোনো গ্রহেই নেই যারা সস্তা তাকে দামি ভাবে এবং যা দামি তার দাম ধরে কানা করি এই মানুষটা মানে সুবীর আশ্চর্য ব্যতিক্রম এমন পুরুষ ও এর আগে দেখেনি ভালো খারাপের কথা হচ্ছে না এমন অন্য রকম পুরুষ বেটে খাটো ভোলা ভালা সাধারণ হয়েও অসাধারণ সত্যি কাল সুবির আসবে বলেছে গত সপ্তাহে ফোন করেছিল হঠাৎই মোটামুটি একটা চাকরি করে কিন্তু তার বড় পরিচয় এই যে সে নাটক করে শখের নাটক তা বলে মানুষটা নাটুকে নয় মোটে এবং তার যে পরিচয় সম্বন্ধে নীলা সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল তা হচ্ছে সে গানও গায় সরলিপি পরে না সত্যিকরের গান গায় ব্যাকরণকেও খল নোড়াতে মেরে গলার মধু দিয়ে সে স্বর্ণ চূর্ণ মেশা মকর ধ্বজদের মতো প্রাণবন্ত করে তোলে প্রাণের মতো করে গান গায় লোকটা ভাবে রূপ দিয়ে ঝালুর বুনে সুরের পিচকিরিতে ফোয়ারা তুলে অথচ তালিম নেয়নি নাকি কারো কাছে মানুষটা নীলা শুনেছে নীলারই মতো একা ডিভোর্সি একজন পুরুষ এবং একজন নারী নীলা এবং সুবীরের হৃদয় খুঁড়ে ভালোবাসা লাল কলচে কামড়ে হলুদ দাঁত তুলে নিয়ে গেছে অনেক দিন আগে ধপধপে চাদর মোড়া ডাল্ল পিলয় অন্যের সঙ্গে কামড়া কামড়ি করে ছিঁড়ে খাবে বলে সুবীরের একটি ছেলেও আছে তা শুনেছে নীলা রুমিদের শৌখিন নাটকের দলের আড্ডাতে সেদিন হঠাৎ গিয়ে পড়ে আকস্মিকভাবে মানুষটার সঙ্গে দেখা সুবীরের গান ওর কাছে খুবই ভালো লেগেছিল এত অভিভূত ও আপ্লিত বহু বছর কোনো কিছুতেই হয়নি নীলা কিন্তু মানুষটাকে ভালো বা খারাপ লাগার মতো কিছুই ঘটেনি এখন পর্যন্ত অবকাশই ছিল না তবু সে রাতে বাড়ি ফিরে খেতে বসে এবং খাওয়ার পরও সারা রাত লোকটার ভাবনা যে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল এ কথা সে অস্বীকার করতে পারেনি তারপরে গত সপ্তাহের সেই আচমকা ফোন তখন স্কুলের খাতা দেখছিল নীলা স্তূপীকৃত খাতা বাজারে যখন নতুন ফুলকপি আর ধনে পাতা বাতাসে যখন শীতের প্রথম মিষ্টি তিতিরের আমেজে রুক্ষ হাওয়ায় ঝরা পাতারা যখন পিচের রাস্তা সরসরিয়ে ঝাঁট দিয়ে যায় বিনি মাইনের ধাঙ্গরদের মতো ঠিক তখনই প্রতি বছর ডাই করা পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসতে হয় ওকে মেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ তাদের উজ্জ্বল চিকন চোখগুলি তাদের বাবা মায়েদের উৎকণ্ঠার আশা দুর্ভাবনা এবং হতাশা মাখা মুখ সমস্তই সাদা মাটা কাগজের সুতো বাঁধা খাতাগুলির মধ্যে শিল মোহরাঙ্কিত হয়ে যায় সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কত না ভাবনা বাবা মায়ের নীলা তার নুজ্র শর্যাশায়ী জরাগ্রস্ত মায়ের দিকে চেয়ে ভাবে তার মাও বোধ হয় একদিন স্বপ্ন দেখেছিল তাকে নিয়ে তার ভালো চেয়েছিল ওই ঐক্যান্তীয় কথায় কিন্তু কি হল স্বপ্ন স্বপ্নই ছেলে মেয়ে নিয়ে স্বপ্ন থাকে বাবা মায়ের বুকের মধ্যে ধুপুকুনিতে আর চোখের নিচের কালিতে কিন্তু জীবন বয়ে যায় জীবনেরই মতো স্বপ্নের সঙ্গে কোনো মিল নেই জীবনের জীবন ন্যাংটা এবং বাস্তব কাল সুবির আসবে বলেছে সত্যি আসবে আশ্চর্য এক পাগলের মতো কথা বলে মানুষটা বয়সে সে তার সমবয়সেই হবে ফোন করে বলেছিল নীলা আছেন একেবারে দ্বিধা ছিল না কলাতে বরং আত্মবিশ্বাস ছিল কথা বলছি চিনতে পারছেন আমার নাম সুবীর সুবীর বসু সে যে গান গিয়েছিলাম হ্যাঁ মনে আছে ও বলেছিল গলায় যথেষ্ট সচেষ্ট উদাসীনতায় নেই 
সে ভালো করে জানে আদি খলা গায়ে পরা পুরুষদের কি করে দূরে রাখতে হয় কিন্তু কানের কাছে কোনো অদৃশ্য ভ্রমর যেন গেয়ে উঠেছিল আমি যে গান গিয়েছিলাম মনে রেখো শুকনো পাতা ঝরার বেলায় মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায় আশ্চর্য এখনো এমন অনেক দিন শখের নাটক করেছি আর নাটকের শখ নেই আমার ভয় ধরে গেছে এ কথা সুবীর বলেছিল ভয় কিসের নীলা শুধিয়েছিল হেসে ব্যাপারটাকে খুব লঘু করে কারণ সুবীরের গলার স্বরের রকমটাকে নীলা ভয় করেছিল এসব পুরুষ বড় বেহিসেবি পাতা চাপা ঝড় থাকে এদের মধ্যে বড় ছোঁয়াচে এই সর নীলার ভয় করেছিল ভীষণ ওই ভয়ের কথা শুনে ভয় না না অন্য কিছু নয় ভয় আমাকে নিজেকে আমাকে ছাড়া এ জীবনে ভয় আমি আর কাউকে পাই না জানেন আমি বোধ হয় অনেক বছর পরে প্রেমে পড়েছি আবার সুবীর দুম করে বলেছিল বলেছিল আমি একেবারে যাতা নীলা আরো জোরে জোরে হেসে ব্যাপারটাকে আরো লঘু করতে চাইল বলল ভালো তো কিন্তু কার প্রেমে পড়লেন হম আপনিও জানেন না ভেবেছিলাম আপনি অন্তত জানবেন অফ অল পার্সেন অ্যাটলিস্ট ইউ ওর বুকের মধ্যেটা ধক ধক করে উঠেছিল গলা শুকিয়ে এসেছিল বলেছিল বারে আমি কি করে জানবো জানেন না তাহলে বাহ আমি কি করে জানবো যাক বলুন কি করছিলেন ওই স্কুলের খাতা দেখছিলাম আর কি করব অ্যানিমাল পরীক্ষা তো সব শেষ হলো তা সবাইকে পাশ করাচ্ছেন তো মানে সবাই কি পাশ করে কেউ কেউ তো ফেল করবেই দিন না সবাইকে পাশ করি প্লিজ ফর আ চেঞ্জ দিয়ে দেখুন না কি হয় দেখবেন আপনার কি ভালো হয় নীলা ভাবল কোনো খারাপ ছাত্রীর হয়ে মোসাবেদা করছেন বোধ হয় ভদ্রলোক কিন্তু মুখে বলল আপনি খুবই ছেলে মানুষ আছেন ভাগ্যি সাথী আসলে কিন্তু নেই থাকতে পারলে খুশি হতাম তবে নারী মাত্রই কিন্তু যে পুরুষকে সে ভালোবাসে তাকে ছেলে মানুষই ভাবে সব সময় রবি ঠাকুর কোথায় যেন লিখেছিলেন তাই বুঝি তারপর একটু বিদ্রুপের সঙ্গে বলেছিল ভালোবাসা ততই সহজ একবার দেখা হলে একবার ফোন পেলেই বুঝি কেউ কাউকে ভালোবাসে কলেজের মেয়েরা হয়তো পারে কিন্তু এই বয়সে এসেও হুম তা এমন কথা তো বলছি না আমিও জানি ভালোবাসার একটা সময় থাকে মোরগ খোলা আইসক্রিমেরই মতো একটা সময়ের মধ্যে চেটে পুটে না খেলে তাজলা বেয়ে গোলে পড়েই যায় ধুলো মলিন পথে না না সে কথা বলিনি আমি বাহ আপনার ভাবনাতে বেশ নতুনত্ব আছে তো ভাবনা পেশ করবার রকমটাতেও হুম একেবারেই নেই নেই বলেই দেখাতে চেষ্টা করি সব সময় যে আছে আপনাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছি কিন্তু আপনার ভালো লাগে না কেউ ভালোবাসলে হুম নিশ্চয়ই লাগে মানে লাগত যদি কেউ সত্যি সত্যি বাসে তবে আমি তো এখন অন্ধকার অতীতেই বাস করি এখানে ভবিষ্যতের আলোর আশা একেবারেই বারণ ছিটে ফোটাও নয় তাই ভালোবাসার কোনো ভবিষ্যৎ নেই আমার বাকি জীবনে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি পড়েছেন না পড়লে আপনাকে কয়েকটি বই পাঠিয়ে দেব অতীতে অথবা ভবিষ্যতে একটুও বাঁচবেন না একটি মিনিটও না বাঁচলে বর্তমানেই বাঁচুন এই মুহূর্তে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে আমাদের এই একটাই জীবন নীলা মাত্র একটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে তা দারুণভাবে বাঁচুন দারুণভাবে নীলা বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গেল চোখে মুখে ঘাড়ে জল দিল পায়ের পাতা কনুই সব ধুল হঠাৎ তার মুখের ছবি ফুটল বাথরুমের আয়নায় এখনো যথেষ্ট সুন্দর ইসে আয়না তাকে বলল এ কথা বলেছে তাকে অনেক পুরুষেরই চোখের আয়নাও সেন্ট্রেলার আয়নারই মতো তবু 
গভীর রাতের গভীরতর আয়নাও সে কথা বলল জেনে খুশি হল নীলা শরীরে হঠাৎই অনেক বছর বাদে দারুণ এক অস্বস্তি বোধ করল লজ্জাও পেল খুশিও হল বুঝল বুড়ি হতে ওর এখনো অনেক দেরি তারপরে হঠাৎ ভয় পেল খুব ঘরে গিয়ে শুল ঘুমিয়ে পড়ল এক সময় নিজের অজানিতে সুবিরের কথা ভাবতে ভাবতে সুবির কাল আসবে বলেছে নীলা সকাল হতে ভাবতে বসল কোন শাড়িটা সে পরবে যেন পাঠ ওয়ানের সেই মেয়েটি দানির মাকে বাজার পাঠিয়ে দিয়ে পা আনতে দিল মাছ নয় আর বলল বিকেলে কড়াইশুটির কচুরি করবে আর আলু টক ঝাল দম দুপুরে একটু ঘুমিয়েও নিল নীলা বিউটি স্লিপ বসবার ঘর নিজে হাতে গুছল ফুলদানিতে নতুন করে ফুল সাজালো লাল গোলাপ অ্যাস্ট্রেটা ধুলো সুবির ঘন ঘন শিকারের খায় নীলার মার কাশিটা খুব বেড়েছে আজ বোধ হয় অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা পূর্ণিমা হলেই খুশি হয় নীলা আজকে রাত পূর্ণিমারই হওয়ার কথা মা কাস্তে কাস্তে গলা ভাঙলেন বুকের মধ্যে ঘর ঘর শব্দ বললেন অনিলু মতি ডাক্তারকে খবর দিবি না একবার নই ব্যক্তি গলায় ও বলল কাল উহ বড় কষ্ট রে নীলু আজ কেন নয় মা ও চুপ করে রইল ওদের বিয়ে ভেঙে গেছে অনেক বছর খোকন চাকরি নিয়ে দিল্লিতে যাওয়ার পর থেকে মাকে নিয়ে নীলা আছে একাই মায়ের কষ্ট আর শেষ নেই কাঁকুর ভরা চালের কষ্ট ভালো খেজুর পাটালি না পাওয়ার কষ্ট ছেলে কাছে না থাকার কষ্ট কফের কষ্ট পিত্তর কষ্ট গাঁটের বাতের কষ্ট কিন্তু নীলার কোনো কষ্টর কথাই মা কখনো জানেননি জানতেও চাননি বুড়ো হলে বেশিরভাগ মানুষই বড় স্বার্থপর হয়ে যায় নীলার যে কত রকম কষ্ট নিজের জীবিকা নিজে নির্বাহ করে যে পুরুষ নারী কলকাতার মতো হৃদয়হীন শহরে বেঁচে থাকে তার ভিতর আর বাইরের কষ্টের কথা একমাত্র সমব্যাথিরাই জানেন নীলার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো মা বললেন যা না নীলু আজই একবার যা না মতি ডাক্তারকে খবর দিয়ে ফোনও নেই ছাই আজ নয় মা দৃঢ় গলায় বলল আজ আমার কাজ আছে কাল সকালে যাব ও মা বললেন খরিতে সাড়ে চারটে বাজার আগে নীলা অনেকক্ষণ ধরে গা ধুয়ে একটি হলুদ কালো কটকি শাড়ি পরে নিল শাড়ি পরবার আগে অনেকক্ষণ ধরে মুখ পরিষ্কার করল পরমেশের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে যেমন করত ওর বয়স এই সন্ধ্যায় কুড়ি বছর কমে গেছে গুনগুন করে গান গিয়ে উঠল আজ নীলা ও যে গান কোনোদিনও জানত না তা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গেল অনুভস্ত গানে গান শুনে মা বললেন কি বলছিস কি কি বলছিস উত্তর না দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দৃঢ় হাতে মায়ের ঘরে দরজাতে খিল তুলে দিল শব্দ করে নিজের সুখ নিজে ছিনিয়ে না নিলে কেউই কাউকে তা এমনিতে দেয় না অনেক দেরি করে ফেলেছে ও বেলা পড়ে এলো দিনের আজীবনের দানির মাকে বলল কচুরি বেলতে শুরু করে দাও নোলেন গুড়ে সন্দেশও এনেছিল নিজে গিয়ে সকালে চান করে উঠে গায়ে বিলিতে পারফিউম মাখল অনেক দিন পর খুকুন প্রথম রোজগারের টাকা থেকে কিনে দিয়েছিল কত বছর পর পারফিউম মাখল মনে করতে পারল না নীলা খুকুনটাও বদলে যাবে স্বার্থপর হয়ে যাবে বিয়ে করলে দিদি বলে চিনবেই না আর ভুলে যাবে কি করে টিউশনি করে নীলাওকে পড়িয়েছিল পৌনে পাঁচটা যখন বাজল তখন আর একবার শোয়ার ঘরে গিয়ে আয়নাতে মুখ দেখল ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে নীলাকে তার নিজের চাইতেও সুন্দর সুবির সেদিন ফোন ছাড়বার আগে বলেছিল ভালো থাকবেন আপনার নিজের জন্যে আমার জন্যেও সব সময়ই ভালো থাকবেন নীলা ঠিক করল 
ভালো থাকবে ভালো থাকবে ও এবার থেকে পাঁচটা বাজতে দশ যখন তখন কচুরি বেলা শেষ হয়ে গেছে দানির মায়ের পুরোটা নিজের হাতে বানিয়েছিল নীলা অনেক কিছু তুক তাক ছিল তাতে আর ছিল তার ডান হাতের আঙুলগুলি ছোঁয়ায় জড়িয়ে তোলা স্বাদ ভুলে যাওয়ার মৃত ভালোবাসা দানির মা বলল তিনি এলেই গরম গরম ভেজে দেব চায়ের জল চাপাবো নাকি গো দিদি কখন আসিতেছে বাবু না না খাবার শেষ হলে তারপরেই চা দিও বেশি ভিজবে না খুব অল্প দুধ কচা মচ্ছি নি তাও জিজ্ঞেস করে নেবে খোলা দরজা দিয়ে শেষ বিকেলের ম্লান আলোর পথের দিকে পথ চেয়ে বসেছিল ও সুবিরের জন্যে হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল ও বলল আমি একটু বেরোচ্ছি দানির মা কোনো কারণে ফিরতে দেরি হলে বাবুকে কিন্তু যত্ন আত্মি কম করবে না বলবে বিশেষ জরুরি দরকারে বেরিয়েছি হে মা অসময়ে চললে কোথা কি চিত্তির গো কখন ফিরবে বলবো জানি না আসছি আমি বলেই দরজা খুলে পথে পেরিয়ে রিক্সা নিল নীলা চেনা রিক্সাওয়ালা বলল কাহা কথা না বলে আঙুল তুলে বড় রাস্তা দেখাল রিক্সাওয়ালা একটু অবাক হল কিন্তু চলতে লাগলো টুং টুং করে ছুটির সন্ধে পথে ভিড় অনেকেই মুখ তুলে সুন্দর করে মাজা সুন্দরী নীলাকে দেখতে লাগলো কিছু দূরে গিয়ে রিক্সাওয়ালা আবার বলল কাহা মাইজি যাহা তেরা মর্জি ইহা সে দূর বহুত বহু দূর রিক্সাওয়ালা বিড়বির করে ভালো মানুষের মেয়েকে পেচনিতে ভর করেছে ভেবে মন্ত্র পড়তে লাগল আধ মাইলটা গিয়ে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে নীলা কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ পান খায় না কখনো তবু পান খেলেও অপরিচিত পানের দোকান থেকে পাড়াটা সুবিধের নয় কালো শার্ট পরা কালো ট্রাইজার পরা দুটো ছেলে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চোখ টিপল ওর দিকে আজ নীলা কিছুই মনে করল না ও আজ অনেকই পেতে পারত অনেক সম্মান স্বেচ্ছায় আজ বিকেলে ছেড়ে এসেছিল বলেই এই তুচ্ছ অপমান গায়ে সে মাখল না অথচ ঠিক যে কি পেতে পারত সুবিরের কাছ থেকে তার সঠিক অনুমান করাও তার সাধ্যের বাহিরে ছিল যে প্রাপ্তির মান ও ওজন জানা নেই তার দাম অনেক ঘন্টাখানিক পর ঘুরে ঘুরে যখন নীলা হঠাৎই অতি দ্রুত বাড়ির দিকে আসতে লাগলো তখন তার মন বারে বারে বলতে লাগল সুবির যেন চলে না গিয়ে থাকে সুবির যেন চলে না গিয়ে থাকে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগল ও চলে আসার জন্য কি করতে বসে থাকবে এতক্ষণ সুবির দানির মায়ের মুখ দেখার আর মায়ের কাশির আওয়াজ শোনার জন্যে বেল টিপতে দানির মা দরজা খুলে ভৎসনা চোখে তাকালো নীলা হাঁপার ছিল হঠাৎই সেই মুহূর্তে দানির মায়ের কুৎসিত মুখটাকে বড় সুন্দর বলে মনে হলো নীলার কি হল ভালো করে খাইয়েছিল তো চলে গেল ধরে রাখতে পারলে না হুম খেলে তো খাবো সে কি কচুরি খেতে এসেছিল সে কি কিছুই খায়নি হাহাকার করে বুক ভরে গেল নীলার এই যে চিটি এক কাপ চা পর্যন্ত খেলে না গো বড় জিদ দিন হ্যাঁ আমি তার কি করতে পারি এত পেরাপিরি করনু চিঠিটা হাতে নিতে নিতে বলল কখন চলে গেল এই তো তুমি এলে সেও গেল তোমার সঙ্গে দেখা হলো না কি জানি সে কোন দিক দিয়ে গেল আর তুমি কোন দিক দিয়ে এলে নীলা ভাবছিল এমনই হয়েছে চিরদিন একজন যায় অন্যজন আসে একই পদ দিয়ে অথচ দানিমাকে বলল কোন দিকে গেল দেখলে সেটাও দেখতে পারলে না একটা অপদার্থ তুমি তা আমি কি জানি দরজা কুলে দিন সে পাইলে গেল এখন আমার উপর মেসেজ করে না কি হবে দিদি অবশ হয়ে বসে পড়ে চিঠিটা পড়ল এসেছিলাম বোধহয় এসে ঠিক করিনি আমাকে এড়াবার জন্যই নিশ্চয়ই বাড়ি ছিলেন না আমাকে এড়ানো দুঃখ নেই কিন্তু জীবনকে এড়িয়ে যাবেন না 
পঞ্চাশ মিনিট বসেছিলাম বর্তমানে বাঁচতে বোধ হয় আপনার আদেও ইচ্ছে করে না ইচ্ছে নেই তাই চললাম ভালো থাকবেন আপনার জন্য কোনো সম্বোধন নেই শেষেও কিছু নেই ফোনে বলেছিল ভালো থাকবেন আমার জন্য চিঠিতে সে কথার উল্লেখ নেই শুধু নীলার জন্যই ভালো থাকতে বলেছে নীলাকে তার জন্য নয় চিঠিটা হাতে নিয়ে বসেও ভাবছিল কোনো মানুষ কি শুধু নিজের জন্যই ভালো থাকতে পারে একা একা যে সম্পূর্ণতা পায় না কোনো কিছুতে খুব অভিমান হল নীলার কার ওপরে তা বুঝল না কচুরি দি তোমাকে নলেন গুড়ে সন্দেশ আহ দানিমা তুমি চুপ করো তো এই কোন দিদি ঘরে গিয়ে আলু নিবিয়ে খাটের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল নীলা চোখের কাজল মুছে গেল খোপা ভেঙে গেল জলে ভিজে এলো চোখ অস্ফুটে যেন অনুপস্থিতি সুবীরকেই বলল কি করব ভীষণ লজ্জা করল গো পালিয়ে গেলাম তাই আমাকে ক্ষমা করো আমি আমি এই রকমই আমার ভিতরটা আমি দেখাতে পারি না সোজাসুজি কিছু চাইতে পারি না দিতে তো নয় কাউকে বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো টেলিফোনের বই টেবিল ড্রয়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজল না সুবীরের ফোন নম্বরটা ওর কাছে নেই হারিয়ে ফেলেছে ওই ঘর থেকে মা ক্রমাগত কাজছিলেন দানিনা মশলা বাড়ছিল গাবুক গুবুক আওয়াজ করে ডিমের ঝোল রাঁধবে বলে পথ দিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে খই ছিটিয়ে একজন যুবতীর মৃতদেহ নিয়ে গেল কারা যেন উল্টো দিকের বাড়ির চাটু যে মশাই ঝুঁকে পড়ে দেখলেন মৃতদেহ তাই সই যুবতীর দেহ তো নীলা মরলেও নিশ্চয়ই দেখবেন এমনই করে মায়ের ঘরে দরজা খুললো নীলা কাস্তে কাস্তেই মা বললেন আজকে কার আসার কথা ছিল রে নীলু তুমি চেনো না মা তুমি কি সবাইকে চেনো রুরু গলায় বলল নীলা না তবে পরমেশ তো একদিন অচেনাই ছিল পরেই তো চেনা হলো যেদিনও প্রথম ভবানীপুরের বাড়িতে আসে সেদিনও তুই ঠিক এমনই ছটফট করেছিলি মা আবার কাশলেন ওরে নীলু ভাইটাকে ভাসিয়ে দিস না বাপ মা মরা ভাই এই বয়সে এসে এমন ভুল করিস না মা খোকন ও ভালোবাসাবাসির বয়স তোর আর নেই মা সব কিছুরই বয়স থাকে রে মা চিৎকার করে উঠল নীলা চেঁচাস না চেঁচাস না এসব সময় রে লীলা মা বলেন তোর কি ক্ষমতা আছে রে সত্যিকে মিথ্যে করে দিবি আবারও অন্ধকার ঘরে ফিরে এলো গলার কাছে দলা পাকি এলো সাদা পর্দায় পথের গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল রোজই পরে বাধা পড়ল না প্রতিফলিত প্রসারিত হয়ে মিলিয়ে গেল কালোর ঢাল তরোয়াল নিয়ে সাদা শিলিংয়ের সামান্য কিছুক্ষণ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে নীলা নিরুচ্চারে বলল কি করব ভীষণ ভীষণ লজ্জা করল যে ছি এই বয়সে এত দূর এসে আচ্ছা তুমিও কি তুমিও কি বর্তমানের হতে পারলে না সকালে ছিলে ভবিষ্যতের বিকেলে অতীতের হয়ে গেলে তুমিও বাইরের শাড়ি ছেড়ে বাড়ির শাড়ি পরে এলো নীলা যেন কোনো ছাত্রী ওর দালির মা খাবার দিতে দিতে আর চোখে তাকা ছিল ওর দিকে ওর সুন্দরী চিকন নাগিনী যে পুরনো খোলসের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল এ কথা এত বছরে একেবারে জন্যেও দানির মায়ের পোড়ো খাওয়া অভিজ্ঞ চোখেও ধরা পড়েনি বাহ নীলা বলল খুব সুন্দর রেঁধেছ তো ডালটা আজকে দারুণ কথা না বলে দানির মা এক দৃষ্টি চেয়ে রইল নীলার মুখে হবাক হয়ে অশিক্ষিত কিন্তু বুদ্ধিমতী দানির মা ভাবছিল একটি নতুন মানুষের এক ঝলকের হঠাৎ আশায় এই ছোট্ট বাসা নীলার বুকে পাথর চাপা ভালোবাসা 
সব কেমন অবাক ভাবে চমকে তুলে বদলে গেল এই বিকেলে মনের মধ্যে উথাল পাথাল কথার বোবা সমুদ্র মুখে শুধু সুতি খাল বিদ্যে শিক্ষের অভাব যে দানের মায়ের নীলার হাসি মুখের দিকে চেয়ে সে খুব খুশি হল কত দিন হাসে না মেয়েটা ফোকলা দাঁতে ফিচিক করে হেসে বলল ডানে সাদ হবে নি হিং ফোরন দিয়ে কত ভালোবেসে নিয়ে দিচ্ছে যে নীলা ওর মুখের দিকে তাকালো মুখে কিছুই বলল না মনে মনে বলল জানো দানের মা হিংটা কিছুই নয় আসল কথা ঠিক আছে আজকে দিনটা না হয় আজলা গলে অতীতের জলে গিয়ে পড়লই কিন্তু রাতও তো পোহাবে কাল পরশু আগামী রবিবার এবার অতীতকে পায়ে মারিয়ে ভবিষ্যৎকে টেনে নামিয়ে বর্তমানে জয়রথে উঠে বসবে নীলা সুবির যদি সে রথে উঠে তো উঠল নইলে অন্য কে উঠবে অনেক বিলম্বিত এই জয়যাত্রা তা বলে থেমে থাকবে না বর্তমানেই বাঁচবে নীলা দারুণ ভাবে বাঁচবে দারুণ ভাবে এতক্ষণ শুনছিলেন বুদ্ধদেব গুহর লেখা বিকেলের দিকে গল্পটি এই গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে অবশ্যই থাকবেন আবার দেখা হবে পরের কোনো একটি গল্প নিয়ে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন নমস্কার